lezzetli tatlı için ilk öncelikle irmikli keki hazırlayalım. 3 tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanili. İlave ettikten sonra malzemeleri iyice çırpalım. İçerisine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un ilave ettim. İyice karıştıralım. Kıvamını kontrol edelim. Keki pişireceğim tepsinin içerisine sıvı yağ ilave ettim. Her tarafını iyice yağladım. Kalıbın içerisine hazırlamış olduğum malzemeyi dökelim. Gördüğünüz gibi gayet koyu bir kıvam. İrmikli tariflerde genellikle kekin kalın olmamasına dikkat edin. Ben genelde ince yapmayı tercih ediyorum. Çünkü üzerine ekstra bir sos yapacağım. Çok kalın olup yoğun olmaması için arkadaşlar. Eğer siz biraz daha kalın tercih ediyorsanız malzemeyi bir miktar arttırabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir hamur kartını düzeltip her yerin eşit olmasını sağlayalım. 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Kekin üzeri için sosu hazırlayalım. İlk öncelikle taze sıkılmış 2 su bardağı portakal suyu ilave edelim. 2 su bardağı şeker ilave edelim. Ölçüler birebir eşit olsun. 2 su bardağı portakal suyuysa 2 su bardağı şeker olmalı. 10 dakika boyunca kaynamasını bekleyelim. Daha sonra nişastasını ilave edeceğim. Renginin daha güzel alması için çay kaşığının ucuna bir miktar zerdeçal ilave ediyorum. Çok fazla aşırıya kaçmayalım tadını bozmasın diye. Portakal şerbetimiz yaklaşık olarak 10 dakika kaynadıktan sonra bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı nişasta ve yarım su bardağı su ilave ediyorum. Suyu ilave ettikten sonra iyice nişastayı dağıtalım kasenin içerisinde. Bu şekilde suyunu dağıttıktan sonra şerbeti ilave edelim. Kaynara gelmesini bekleyelim. Nişastayı ilave ettikten sonra 2 dakika boyunca kaynattım. Kaynattıktan sonra ocağın altını kapatalım. Kekimiz gayet güzel bir şekilde pişti. Piştikten sonra üzerine 2 su bardağı süt gezdirelim. Ve kekimizin sütü çekmesini bekleyelim. Bu ne koştu? Evet. Hazırlamış olduğum sosu kekin üzerine bol bir şekilde dökelim. Sosu döktükten sonra kesme işlemini geçelim. Şerbetin aralara da geçmesini sağlayalım. Hazırlamış olduğum irmikli portakallı tatlıyı 2 saat boyunca dolapta dinlenmeye bırakalım. İrmikli portakal soslu nefis tatlımız hazır. İnanılmaz lezzetli oldu arkadaşlar. Kendi tarifim olan bu lezzetli güzel tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi servis hazırlayayım sizler için. Yaz aylarında tercih edeceğiniz oldukça hafif bir tatlı tarifi tadını da inanın ki çok beğeneceksiniz. Bu güzel tarifi bu şekilde deneyip sevdiklerinizle ikram edip paylaşabilirsiniz. Videomu izleyip kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.